నమస్కారం ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ కి స్వాగతం సాంప్రదాయమైన వంటకాల్లో ఇవాళ ముక్కల పులుసన్నం చేసుకోబోతున్నాం వాటికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ముక్కల పులుసన్నానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బియ్యం మునక్కాడ క్యారెట్ ముల్లంగి వంకాయ పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లిపాయ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టమాటో పసుపు ఎండుమిర్చి పోపు దినుసులు ఉప్పు కారం నూనె మినపప్పు కొత్తిమీర కరివేపాకు నువ్వులు చింతపండు తయారు చేసుకునే విధానం ఇప్పుడు కూరగాయలు కట్ చేసుకుందాం ముందుగా మునక్కాడ కట్ చేసుకుందాం మునక్కాడ ముక్కలు కట్ చేసుకోవడం అయిపోయింది వీటిని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు ముల్లంగి కట్ చేసుకుందాం ముల్లంగి ముక్కలు కట్ చేసుకోవడం అయిపోయింది వీటిని ఒక బౌల్లోకి వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు క్యారెట్ ముక్కలు కట్ చేసుకుందాం క్యారెట్ ముక్కలు కట్ చేసుకోవడం అయిపోయింది వీటిని కూడా ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు వంకాయ కట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కట్ చేసుకుందాం పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకోవడం అయిపోయింది వీటిని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ కట్ చేసుకుందాం ఉల్లిపాయని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుందాం ఉల్లిపాయ ముక్కలు కట్ చేసుకోవడం అయిపోయింది వీటిని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు టమాటో కట్ చేసుకుందాం టమాటోలు కట్ చేసుకోవడం అయిపోయింది వీటిని కూడా ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం కూరగాయలు కట్ చేసుకోవడం అయిపోయింది ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుందాం ఇందులో కొద్దిగా పెసరపప్పు అలాగే కొద్దిగా పచ్చనపప్పు కొన్ని నువ్వులు కాస్తంత మినపప్పు వేసి బాగా వేయించుకుందాం ఇందులోనే ఎండుమిర్చి కూడా వేసేసుకుందాం దీన్ని బాగా వేయించుకుందాం ఇవి బాగా వేగాయండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని వీటిని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం వీటిని పక్కన ఉంచుకుందాం ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని ఇందులో నెయ్యి వేసుకోవాలంటే నెయ్యి వేసుకోవచ్చు లేకపోతే నూనె వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసేసుకుందాం కొన్ని పోపు దినుసులు వేసుకుందాం అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుందాం వేసి బాగా వేయించుకుందాం ఇందులో కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాం ఒకసారి కలుపుకుందాం ఇందులోనే కొద్దిగా పసుపు వేసుకుందాం అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకుందాం టమాటో ముక్కలు వేసేసుకుందాం ఇందులోనే ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కూరగాయ ముక్కల్ని వేసేసుకుందాం ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాం ఇప్పుడు కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుందాం అలాగే కొంచెం కారం వేసుకుందాం ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకున్న బియ్యాన్ని ఇందులో వేసుకుందాం అలాగే చింతపండు పులుసు కూడా వేసేసుకుందాం ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాం ఇప్పుడు ఇంకొక గ్లాస్ వేసుకుందాం ఇది ఉడుకుతూ ఉంటుంది ఈలోపు ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న మసాలాని దంచుకుందాం వీటిని రోట్లో వేసుకుని పొడిలా చేసుకుందాం
మసాలా నూరుకోవడం అయిపోయింది దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం దీన్ని ఉడుకుతున్న అన్నంలో వేసేసుకుందాం అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుందాం ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాం దీన్ని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనిద్దాం వేడి వేడిగా ముక్కల పులుసున్నం రెడీ అయిపోయిందండి ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ముక్కల పులుసన్నం చాలా అంటే చాలా బాగుందండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి తప్పకుండా నచ్చుతుంది మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఇంకా నచ్చితే షేర్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి నమస్కారం